Para la conservación real de una especie hace falta conocer bien la especie y saber trabajar con las comunidades donde habitan este tipo de loro. Este es el guacamayo barba azul de Bolivia. Cada año, en la ciudad boliviana de la Santísima Trinidad, se celebra la tradicional Chope Piesta, una fiesta típica donde se muestra una gran variedad de danzas autóctonas. Los bailarines lucen en sus cabezas llamativos tocados con plumajes antiguamente extraídos del guacamayo barbazul y de otras especies de loros del país. Esto ha llevado a que estas aves hayan sido víctimas de la caza durante décadas, ...ya que se requerían alrededor de 50 de sus plumas... ...para elaborar estas decoraciones. Durante más de 20 años, Loro Parque Fundación... ...ha desarrollado una labor de concienciación... ...basada en la educación... ...para conseguir un cambio de actitud... ...en la población local... ...para la búsqueda de una alternativa sostenible... ...al uso de las plumas de las paravas... ...como se les llama en Bolivia... ...múltiples talleres para aprender a realizar los tocados... ...con plumas artificiales... ...y la promoción de un concurso de plumajes... ...con material alternativo... ...en colaboración con numerosas instituciones locales... ...como la Universidad Autónoma del Beni... ...o el Cabildo Indigenal de la Santísima Trinidad... ...han logrado que se mantenga la tradición... ...mientras se preserva la biodiversidad de la región. El guacamayo barbazul, gracias al Oroparque Fundación... ...con una inversión de 2 millones de dólares... ...a lo largo de las últimas décadas... ...se ha salvado de una extinción segura... ...se trata de una auténtica joya de la naturaleza... ...que en los años 90... ...no superaba la cifra de 50 especímenes... ...en la actualidad... ...no se han podido censar... ...más de 350 ejemplares en la naturaleza... ...y aunque continúa en peligro crítico... ...sus perspectivas de no desaparecer... ...son notablemente mejores... Gracias a la capacidad investigadora del prestigioso Museo de Historia Natural Noel Kempf Mercado, en colaboración directa con Loro Parque Fundación y la organización local Aves Bolivianas, se están desarrollando grandes avances en el conocimiento del hábitat y la biología de esta especie. En Loro Parque Fundación han nacido hasta el día de hoy más de 425 ejemplares de guacamayo barba azul, siendo el centro de referencia a nivel mundial en su reproducción y generación de conocimiento sobre la especie. Los datos científicos que se acumulan de esta especie aquí cada día serán la clave de su permanencia en el medio ambiente.